வெல்கம் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி ஸோ நான் உங்கள் ராஜ்குமார் பாண்டியன் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர் ஃப்ரம் திஸ் ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் சென்டர் ஸோ இந்த நம்மளுடைய ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலில் நிறைய விதமான வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க சைக்காலஜி ஓரியன்டடாக விச் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி இண்டிவிஜுவலாக நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயத்திற்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் அப்படிங்க நாங்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நாம் இந்த தொடர்ந்து டெய்லி ஈவினிங் ஈவினிங் ஒரு ஆறு மணிக்கு வந்து நம்முடைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ்ங்கிற இந்த யூடியூப் சேனல் அப்லோட் ஆகும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் யூ கேன் ஃபாலோ ஸோ இன்றைக்கு நான் பார்க்க போகிறதுங்கிறது ஒய் அம் ஐ லேசி நான் ஏன் சோம்பேறியாக இருக்கிறேன் என்ன எனக்கு பிரச்சனை எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை அது ஏதோ பிறப்புலேருந்தே அப்படி தான் வந்ததா இல்லை எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாவோட எங்கள் தாத்தாவோட ஏதாவது ஒரு ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிறத கொட்டிக்கிச்சா ஸோ எப்படி இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது எனக்கு வருது ஏன்னா அந்த லேசியாக இருக்கிறனால மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு இன்றைக்கு நான் வந்து ஒரு நிராயுத பாணியாக நிற்கிறேன் ஸோ இதிலிருந்து வெளிவருவது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத உளவியல் காரணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் நாட் மோட்டிவேட்டட் பை த மேஜர் திங்ஸ் உண்மையிலே சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா லேசிங்கிற ஒரு கான்செப்டே வந்து அங்கே கிடையாது ஓகே எந்த புக்ஸ்லையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் கூட லேசினஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது நம்முடைய சைக்காலஜியில் கிடையவே கிடையாது ஒரே ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏன்னா நான் சைக்காலஜிக்கலி ஆர் தே மோட்டிவேட்டட் ஆர் நாட் மோட்டிவேட்டட் வெதர் தே டோன்ட் ஹாவ் அ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் பேலன்ஸ் மைண்ட் செட் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லேசினஸ் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா என்னுடைய லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய மேஜரான விஷயங்களின் மூலமாக நான் மோட்டிவேட் செய்யப்படவில்லை அதான் முக்கியம் அந்த ஒரு நான் நான் மோட்டிவேட்டடாக இல்லாமல் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய லேசினஸுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்க முடியும் இது முதல் முதல்ல ரொம்ப பிரைமரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணம் ரெண்டாவது ஒரு காரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் ஹோப்லஸ் டு வேட் த கெய்ம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வந்து ரிவார்டிங் லைஃப் வாழணும்னு ஒன்று இருக்கல எல்லாத்தோட லைஃபும் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெனிஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் நம்மளுடைய லைஃபே வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் மாதம் மாதம் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா மாதம் மாதம் எனக்கு சம்பளம் வந்தால் தான் அந்த சம்பளங்கிறது எனக்கு போதுமானதாக இருந்தால் தான் அது வந்து உண்மையிலே என்னை சந்தோஷப்படுத்துகிற அளவிற்கு அந்த சம்பளங்கிறது இருந்தால் தான் நான் எப்படி இருப்பேன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து ஹாப்பி அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படி ஒருவேளை இல்லாமல் போகும் பொழுது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஹோப்லெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்துடும் இல்லையா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கை மேலேயே வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு தனம் அப்படிங்கிறது ஒரு குணம் அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள வந்துடும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு ஹோப்லஸாக நான் மாறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் லேசியாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஐ ஹாவ் அ ஹேபிட் ஃப்ரம் த சைல்டுஹுட் என்னுடைய பிறந்ததுலேருந்து என்னுடைய குழந்தை பருவத்திலேருந்து என்னுடைய ஹேபிட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஜீன் நான் நினைக்கிறேன் சார் அந்த அளவிற்கு வந்து இந்த சோம்பேறி தனம் என்பதே என்னுடைய ஜீன்லேருந்து வந்தது போல் அல்லது என்னுடைய சைல்டுஹுட்லேருந்து இப்படி தான் நான் பழக்கப்பட்டிருக்கேன் சோம்பேறி தனமாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா என்னை என் ஹோம்ஒர்க் செய்யலாம்னு சொல்லிடுவாங்க என்னை அப்படியே விட்டுருவாங்க நான் அப்படியே கொஞ்சம் சிக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராமா போட்டு அப்படியே நான் வந்துட்டேன் ஸோ அதே மாதிரியே இப்போ நான் என்னுடைய இயல்பாகவே நான் இப்போ இப்படி இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுதான் ஒரு காரணமாக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே திஸ் இஸ் வாட் மே ஹாவ் இட் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் அப்போஸ் எஸ் இந்த எதுவுமே மேலே இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் எதுவுமே இல்லைனா கண்டிப்பாக ஏதாவது சைக்கலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸுங்கிறது அதாவது மனோ ரீதியான ஏதாவது ஒரு மனநோய் சம்மந்தப்பட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃப்ரெண்டு ரொம்ப லேசியாக இருக்கார் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை எல்லாமே அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது நல்லா வேலைக்கு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காரு பட் இருந்தாலும் கூட அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்காரு ஹி இஸ் நாட் சைக்கலாஜிக்கலி மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஓரியன்டடான ஏதாவது ஒரு மனநோய் சம்மந்தப்பட்ட அறிகுறிகள் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கலாம் அதற்கான வாய்ப்புங்கிறது இருக்குது ஸோ இதுதான் மேஜரான ரீசன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதுங்கிறது
ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் டிமோட்டிவேட் ஆகும் அந்த மாதிரியான ஆட்களும் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க பட் நீங்கள் சொந்தக்காரங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் உண்மையான ஒரு சொந்த பந்தங்கள் எனக்கு இருக்குங்கிற பட்சத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து உங்களுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் கம்பல்சரியாக இன்க்ளூட் பண்ணிய வாரம் ஒரு தடவையாவது இந்த விஷயங்களை நீங்கள் செய்து பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது செகண்ட் திங்ஸ் மேக் அ ரிவார்டிங் லைஃப் அது ஹோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய லைஃப்ங்கிறது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்னா உங்களுடைய உண்மையிலேயே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன தான் பிரச்சனை எந்த மாதிரியான தேவைங்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப நேரம் ரொம்ப காலமாக லாங் டைமாக வந்து லாங் டைம் நீடாக இருக்கிறது எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப காலமாக இது எனக்கு தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது நானும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் முயற்சி பண்ணுற பெரிய அளவில் ஒன்றும் நான் வந்து இது பண்ண போகிற கிடையாது நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகல பட் ஏதோ ஓரளவுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் எனக்கு கிடைச்ச பாடு இல்லைன்னு சொன்னால் இன்னும் நான் முயற்சி செய்து எப்படி என்னுடைய லைஃப்பை ரிவார்டிங் லைஃப் அதாவது எனக்கு தேவையான விஷயங்களை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவது எப்படிங்கிறத யோசித்து பாருங்கள் அப்படி ஒருவேளை இன்றைக்கு வந்து என்னால் வந்து எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹோப் தடுற மாதிரி இல்லையா ஒரு நம்பிக்கையை தர ஏற்படுத்துகிற அளவிற்கு வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த விஷயங்களை நீங்கள் செய்யுங்கள் இன்றைக்கி இல்லைனாலும் நாளைக்கு எனக்கு கிடச்சிருவோம் இந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயத்த நான் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக எனக்கு கிடைக்குங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தின அந்த ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிங்கள் இது எல்லாமே எதை நோக்கி இருக்கணும் டூ வேர்ட்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் உங்களுடைய தினசரி தேவைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூடிய மேஜரான தேவைகள் இல்லையா அது அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நோக்கி தான் வந்து இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த லேசினஸை வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டட் ஆகி வெளியில் வர முடியுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் தென் திஸ் இஸ் வார் ஹேபிட் கேன் சேஞ்ச் த ஹேபிட் ஒருவேளை சைல்டுஹுட்ல இருந்தே அவங்களுடைய ஹேபிட் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதற்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான ஒரு ஹேபிட்டை நாம் நம்ம செய்யறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி கொஞ்சம் புஷ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு சைல்டுஹுட்லேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பேன் இதுதான் என்னுடைய பழக்கம்னா எப்படியாவது அலாரம் வைத்து நான் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆறு மணிக்காவது எழுந்திரிக்கணும் சைல்டுஹுட்லேருந்தே எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஒரு 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 பெரிய அளவில் நாட்டம் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களை எப்படியாவது ஒரு கமிட்மெண்ட்குள்ளே கொண்டு போய் இப்போ ஒரு இந்த ஜிம்முக்கு போகிறது இந்த மாதிரி அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸுகளை நீங்கள் அதாவது எக்ஸசைஸ் செய்யும் பொழுது ஃப்ரெண்ட்ஸுகளை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கம்பல்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்ண போகிறாங்க உங்களை அவங்க கூப்பிட போகிறாங்க கூப்பிடும்போது ஒரு கமிட்மெண்ட்குள்ளே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த உங்களுடைய லேசினஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹேபிட்டை ஈஸியாக வந்து இந்த ஹேபிட்டை வச்சு அடிக்க முடியும் இட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஸோ கம்பல்ஷன் ஹேபிட்டை அந்த கம்பல்சிவ் பிஹேவியரை நீங்கள் உருவாக்கணும் அந்த கம்பல்சிவ் கொடுக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட்டை நீங்கள் உருவாக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வெளில வருவதற்கான வாய்ப்புங்கிறது இருக்குது எஸ் டயக்னோசிஸ் நீடட் ஓவர் த சைக்கலாஜிக்கல் சென்டர்ஸ் ஒருவேளை நான் நினைக்கணும் சொன்னது போல ஏதோ மன ரீதியான நமக்கு பிரச்சனை இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி வர்றதை போல நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதற்கு டயக்னோசிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அது என்னங்கிறத வந்து நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணி எந்த மாதிரியான ஒரு வேலை மனநோயாக இருந்தாலும் என்ன மனநோய் இருக்குது அல்லது நாம் சும்மா நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோமா நம்ம வந்து ஓவர் இமேஜினேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமாங்கிற விஷயத்த கண்டிப்பாக நீங்கள் கவுன்சிலிங் வருவதன் மூலமாக டயக்னாசிஸ் செக்ஷன் வரும் பொழுது வர்றது மூலமாக மட்டும்தான் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் நீங்களாக போய்கிட்டு கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிம்டம்ஸுங்கிறது எல்லா மனநோய்க்கான சிம்டம்ஸையும் காட்டும் ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்லீப்லெஸ் நைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் ஃபார் தி ஸ்லீப்லெஸ் நைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வாட் இஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர் ஃபார் தி ஸ்லீப்லெஸ் நைட் எனக்கு இன்சோமேனியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்லீப்லெஸ் நைட் அப்படின்னு போட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பலவிதமான சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டருக்கு அது கனெக்டடாக இருக்கும் அப்போ எது அப்படின்னு உங்களால் வந்து கன்க்ளூஷனுக்கே வர முடியாது அதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா கூகுளை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பட் நமக்கு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குற மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்கிற அளவுக்கு எந்த விதமான சிஸ்டமும் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஸோ அதற்கு கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் அ பெட்டர் வே டயக்னாசிக் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெட்டர் வே ஸோ உங்களுக்கு உண்மையிலேயே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது இது ரொம்ப நாள் நானும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ட்ரை பண்ணுறேன் பட் என்னால் வந்து இதை முடிவு கொண்டு வர முடியலன்னா இதான் எங்களுடைய நம்பர் நீங்கள் தாராள